Kem học sinh thân mến, mùa thi đang đến gần. Ban khoa giáo đài truyền hình Việt Nam mở chương trình ôn thi môn tiếng Anh nhằm giúp các em chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học năm học 2010-2011. Trong các bài đã phát sóng, chúng tôi đã cùng các em ôn tập các nội dung kiến thức được đánh giá trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học cao đẳng. Các nội dung này bao gồm từ vựng và ngữ pháp, ngữ âm, chức năng giao tiếp. Chúng tôi cũng đã hướng dẫn các em cách làm bài trắc nghiệm có trong đề thi và trả lời các câu hỏi mà các em gửi về chương trình. Trong hai bài cuối cùng của chương trình, chúng tôi sẽ cùng các em làm một số bài luyện tập và hướng dẫn các em chuẩn bị cho ngày thi sắp đến. Các em thân mến, trong bài 19, chúng tôi đã hướng dẫn các em cách làm bài đọc điền từ. Các bước gồm Bước 1. Đọc cả bài, tìm hiểu nội dung chính, cách tổ chức thông tin và thời gian xảy ra các sự kiện. Thời gian 30 giây đến 1 phút. Bước 2. Phân tích chỗ trống cần điền, phân tích đáp án cho sẵn, loại đáp án sai, tìm đáp án đúng. 3 phút đến 4 phút. Bước 3. Kiểm tra lại, tìm sai sót nếu có. 30 giây đến 1 phút. Bây giờ, mời các em cùng làm một bài dạng này. Hãy làm bước 1, nghe và đọc từ đầu đến cuối bài. Han Na Chang became famous when she was still a child in middle school. A native of Korea, she started playing the piano at the age of three. At the age of six, she began playing the cello, and she hasn't put it down since. When Chang was ten, she and her family moved to New York. There, she went to school, learned English, and kept on playing the cello. Chang entered the international cello competition in Paris in 1994. She was just 11 years old. Since she wasn't much bigger than her cello, everyone was astounded by her huge talent. After she won the competition, she began playing concerts in different places around the world. She played her first concert in Seoul in 1995 and her first concert at Carnegie Hall in New York in 1996. She has played with some of the most famous orchestras and conductors in the world. She has also recorded several CDs and won several more prizes. Chang tried not to let her busy concert schedule interfere with her education. She arranged her concerts so that she could still attend school, make friends, and have a normal life. When she graduated from high school, she went to Harvard University and studied philosophy, not music. Chang loves playing music, and she also enjoys having friends and activities that aren't associated with music. But music, of course, is extremely significant in her life. She continues to tour and record, sharing her enormous talent with audiences around the world. Bài đọc trên nói về Hana Chang, một thần đồng âm nhạc gốc Hàn Quốc, những thành tựu mà cô đã đạt được và cuộc sống của cô. Hai trong số ba khổ nói về các sự kiện trong quá khứ, khổ cuối nói cả về hiện tại. Bây giờ, mời các em cùng tôi làm bước hai, đọc từng câu, cụm câu có chứa chỗ trống cần điền, phân tích chỗ trống cần điền, phân tích đáp án cho sẵn. Loại đáp án sai, tìm đáp án đúng. Xét chỗ trống thứ nhất ta thấy, nó đứng sau chủ ngữ và trước trạng từ. Sau nó không có động từ nào, vậy đây phải là một động từ chính. Xét các đáp án đã cho, ta thấy, be, would là trợ động từ, không đứng độc lập trong câu. See, been là phân từ hai, cũng không đứng độc lập để làm động từ trong câu. Đây là hai đáp án sai hiển nhiên. Xét ngữ cảnh, động từ trong mệnh đề chính của câu became được chia ở thời quá khứ đơn, nên động từ trong mệnh đề phụ cũng phải chia ở quá khứ. Đáp án A, is cũng bị loại. Đáp án đúng là D, was. Xét chỗ trống thứ hai, vị trí này đứng trước cụm danh từ the piano. Và sau động từ started Xét ngữ cảnh ta thấy Chỗ trống này phải là một động từ có tân ngữ là The piano 
Do đó, đáp án C. Player bị loại. Ta biết động từ start có mẫu câu start to do something hoặc start doing something. Bắt đầu là một việc gì đó. So sánh mẫu câu này với ba đáp án còn lại thì chỉ có B. Playing là phù hợp với mẫu câu. Đáp án đúng là B. Playing. Chỗ trống số 3 đứng sau động từ moved và đứng trước cụm danh từ chỉ địa điểm New York. Xét động từ move, ta thấy nó là nội động từ có nghĩa là chuyển và khi là nội động từ, phía sau nó luôn có giới từ chỉ hướng vận động. Do đó, chỗ trống cần điền phải là một giới từ chỉ hướng vận động. Đáp án A, at và D, for bị loại vì chúng không chỉ hướng vận động. Đáp án C, in khi đi với move thường có nghĩa là dọn vào hoặc chuyển đến một ngôi nhà hay nơi cụ thể chứ không để chỉ việc chuyển đến một thành phố mới do đó cũng không phù hợp. Đáp án đúng là B, to. Chỗ trống số 4 là đứng sau động từ kept và trước playing the cello. Ngữ cảnh câu cho thấy Nghĩa của câu này là Cô ấy đi học, học tiếng Anh và tiếp tục chơi đàn solo. Xét động từ to keep, ta có mẫu câu to keep doing something hoặc to keep on doing something đều có nghĩa là tiếp tục làm việc gì đó. So sánh mẫu câu với các đáp án cho sẵn thì chỉ có đáp án C, on là phù hợp với mẫu câu. Vậy đáp án đúng là C, On. Chỗ trống số 5 đứng đầu một mệnh đề trong câu gồm hai mệnh đề. Xét ngữ cảnh, hai mệnh đề này đối lập về nghĩa. Cô bé chỉ nhìn hơn cây đàn sơ lô một chút, nhưng ai cũng phải ngạc nhiên bởi tài năng to lớn mà cô có. Xét các đáp án cho trước, ta thấy lựa chọn B, because of, chỉ đứng trước danh từ, không đứng đầu một mệnh đề, nên hiển nhiên sai. Đáp án C, if. Đứng đầu mệnh đề giả định, trong khi câu này hoàn toàn không phải câu giả định hay câu điều kiện, nên cũng bị loạn. Đáp án D, but, đứng đầu một mệnh đề để thể hiện quan hệ đối lập của câu hay mệnh đề với câu trước đó. Nhưng câu trước nó không có nghĩa mâu thuẫn với mệnh đề có từ but. Đáp án này cũng bị loạn. Đáp án A, since, có một số nghĩa và cách sử dụng. Trong đó, có một nghĩa là vì, bởi vì, đồng nghĩa với as, for và because và có thể dùng trước một mệnh đề. Nghĩa này cũng phù hợp với ngữ cảnh. Vậy, đáp án đúng là A, since. Chỗ trống số 6 đứng trước một danh từ là places, nên là một từ bổ nghĩa cho danh từ places. Xét các lựa chọn cho sẵn ta thấy. Đáp án A. Silly Sai Câu này đang nói về việc Hana Chang đi biểu diễn ở các nơi sau khi giành giải thưởng âm nhạc. Giọng văn nghiêm túc và từ Silly hoàn toàn không phù hợp với nghĩa và ngữ cảnh của câu. Đáp án C. Lot of Bị thiếu mạo từ A trước cụm từ Vì a lot of mới đứng trước một danh từ. Đáp án này cũng bị loạn. Đáp án B, A cũng sai vì mạo từ A không đứng trước danh từ số nhiều. Đáp án đúng là D, different, vì tính từ different đứng trước và bổ nghĩa được cho danh từ. Từ này cũng phù hợp về nghĩa và ngữ cảnh. Xét các đáp án cho sẵn ta thấy A, very không đứng trước giới từ được vì very chỉ bổ nghĩa cho tính từ và trạng từ. Lựa chọn C. Only Vừa không phù hợp với nghĩa, vừa không phù hợp với kết hợp từ. Đáp án None có thể dùng trong mẫu câu None of cộng với một danh từ số nhiều nhưng lại không phù hợp với ngữ cảnh và nghĩa. Đáp án đúng là D. Some Vì nó vừa phù hợp với mẫu Some of the cộng với danh từ số nhiều lại phù hợp với nghĩa. Xét ngữ cảnh và nghĩa câu gốc Chỗ trống cần điền đứng trước một mệnh đề, cụm chủ vị. 
Hai mệnh để có quan hệ hành động và mục đích của hành động. Vậy nên từ có thể điền vào chỗ trống, phải là một liên từ chỉ mục đích và phải có thể đứng trước một mệnh đề. Đáp án A, in order to, và C, so as to, đều chỉ mục đích nhưng chỉ đứng trước một động từ nguyên thể bỏ to. Đáp án D, if, hoàn toàn không phù hợp với nghĩa vì đây không phải là câu điều kiện hay giả định. Đáp án đúng là B, so that. Chỗ trống cần điền là một động từ. Cả bốn đáp án cho sẵn là các dạng khác nhau của động từ study. Xét câu gốc và toàn bài ta thấy, câu này kể về hai hành động xảy ra song song tại một thời điểm trong quá khứ. Cô ấy vào Đại học Harvard và cô ấy học chuyên ngành triết học. Động từ của hành động thứ nhất được chia ở quá khứ đơn, went. Vậy động từ của hành động thứ hai cũng phải chỉ ở thời quá khứ đơn. Đáp án đúng là C. Study. Xét ngữ cảnh, chỗ trống đứng trước tính từ significant và sau động từ liên hệ is nên không thể là một tính từ vì tính từ không bổ nghĩa và đứng trước tính từ. Đáp án A. Extreme. Bị loại. Đáp án D. No. Cũng không đi được với significant vì nó chỉ đứng trước một danh từ hoặc đứng đầu câu trả lời phủ định của câu hỏi nghi vấn. Đáp án C. Not. Về mặt ngữ pháp, hoàn toàn có thể đứng sau động từ is để tạo thành dạng câu phủ định của động từ này. Tuy nhiên, xét câu đứng trước và sau câu có chỗ trống, ý đều thể hiện là âm nhạc quan trọng với Hana Chang và cô vẫn tiếp tục chơi âm nhạc. Nên về mặt nghĩa, lựa chọn này không phù hợp. Đáp án đúng là B. Extremely Vì extremely là trạng từ chỉ mức độ, có thể đứng trước và bổ nghĩa cho tính từ significant và phù hợp với ngữ cảnh của câu. Bây giờ, mời các em nghe toàn bài và kiểm tra đáp án một lần nữa. Hanna Chang became famous when she was still a child in middle school. A native of Korea, She started playing the piano at the age of three. At the age of six, she began playing the cello, and she hasn't put it down since. When Chang was ten, she and her family moved to New York. There, she went to school, learned English, and kept on playing the cello. Chang entered the international cello competition in Paris in 1994. She was just 11 years old. Since she wasn't much bigger than her cello, everyone was astounded by her huge talent. After she won the competition, she began playing concerts in different places around the world. She played her first concert in Seoul in 1995 and her first concert at Carnegie Hall in New York in 1996. She has played with some of the most famous orchestras and conductors in the world. She has also